Os resultados dos exames apresentados do Jair Bolsonaro sobre coronavírus foram negativos os resultados. Os dois primeiros resultados não tinha o nome do Bolsonaro, mas tinha o RG e o CPF correspondente ao Bolsonaro. O terceiro exame, terceiro resultado, não tem CPF, não tem RG e o nome é o 05. Esses resultados de exame do Bolsonaro, pelo menos o terceiro resultado, corresponde a uma nota de R$ 3,00. É, tem tanto valor quanto a nota de R$ 3,00. O Bolsonaro mente descaradamente. Ora, se ele não tinha coronavírus, por que é que ele mentiu? Por que é que ele se opôs tanto a apresentar o resultado do exame? Ora, se não tem coronavírus, então passa até na cara das pessoas. Olha, não tem coronavírus, está aqui o resultado. Mas... O Bolsonaro não sabe fazer outra coisa a não ser mentir. Segundo o Estadão, o lado da Fiocruz apresentado por Bolsonaro não tem CPF, nem RG, nem data de nascimento. A Anvisa proíbe esse tipo de coisa. Nos dois exames do SEBEM, constam codinomes Ayrton Guedes e Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz. Mas esses documentos informam dados pessoais do presidente da República. A data de nascimento, RG e CPF são do próprio Bolsonaro. Um dos três exames do Covid-19 apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal não possui CPF, RG, data de nascimento, nem qualquer outra informação que vincule o laudo médico ao chefe do executivo ou a qualquer outra pessoa. No papel da Fiocruz, atribuído pela Advocacia Geral da União a Bolsonaro, aparece apenas uma identificação de nome paciente 5. O mesmo não ocorre nos outros dois laudos feitos pelo laboratório SEIB. Nos dois exames do ser constam codinomes Ayrton Guedes e Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz. Mas esse documento informa dados pessoais do presidente da República. A data de nascimento, RG e CPF são do próprio Bolsonaro. Segundo a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, a legislação impõe a correta identificação do paciente no momento da coleta de amostra biológica e da entrega do laudo, inclusive com a apresentação de documento de identidade civil. A resolução 302 de 2005 da Anvisa exige que o laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial solicitem ao paciente documento que comprove a sua identificação. O cadastro do paciente deve incluir número de registro de identificação do paciente gerado pelo laboratório, o nome dele, idade, sexo e procedência, entre outras informações. Ou seja, o Bolsonaro enganou, mais uma vez, tripudiou da sociedade brasileira. Bolsonaro sabe muito bem que se o resultado for apresentado de fato positivo, ele pode inclusive ser alvo de impeachment, porque mentiu para a sociedade. E é o que deve ocorrer. Por isso que ele fez tanto, tanta resistência para apresentar esse resultado de exame. E esse, esse resultado, pelo menos esse terceiro, é um resultado pífio. Uma nota de R$ reais, chamando todos os brasileiros de tudo. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades e também não deixe de acessar nossa playlist de sociologia, política, atualidades e muito mais.